hmm. pemerintah kan tinggal membayar ke provider. Provider kan milik pemerintah juga. Harga bisa dinegosiasikan. Namanya ini krisis. Kita hmm. punya punya cana, jaringan kan sudah. Satelit ada. Paling-paling nanti mungkin perlu intervensi dari Kominfo yang kasih Kominfo juga dana khusus untuk membuat aksesibilitas ini ada di mana-mana. Jadi kalau kita lihat sebetulnya dalam konteks normal, dalam konteks normal memang kita harus mencari cara bagaimana agar semua potensi dari seluruh bangsa ini yang melahirkan contoh-contoh terbaik dalam memberdayakan guru, memberdayakan sekolah, merangsang inovasi anak-anak siswa dan mahasiswa itu harus dirangkul oleh pemerintah karena pemerintah tidak mungkin mengerjakan semua. Dan kalau pemerintah biasanya koridor-koridornya itu adalah koridor birokrasi. Sementara banyak LSM, ORMAS, orang-orang yang bergerak tanpa pamrih dengan cara mereka melahirkan inovasi-inovasi yang sangat banyak. Yang akhirnya tidak masuk ke dalam sistem karena tidak pernah didiskusikan dan tidak pernah menjadi bagian dari kebijakan. Saya juga lama bekerja di Bapak Nas, Pak Nur, dan saya melihat juga salah satu kelemahan kita Kita kayak sama dengan luar negeri banyak sekali dengan sebutlah dengan berbagai lembaga-lembaga internasional Bank Dunia, ADB, UNICEF, Jepang segala macam. Pada waktu program kerjasama itu dilakukan, itu jalan. Tapi begitu selesai, tidak bertahan lama segala best practice tadi. Karena memang transformasi dari sebuah kegiatan di luar birokrasi. Walaupun tadi kerjasama luar negeri ini sudah sebagian cukup besar bersama birokrasi, tapi karena dia menjadi proyek spesial, tidak included di dalam regularitas dari birokrasi, maka dia kadang-kadang masih dilihat sebagai bahan asing, program asing, dan jaminan bahwa dia akan sustain itu tidak terjadi. Nah, karena itu, di waktu kerjasama dengan uh, uh, UAE, Divat yang dulu Auset namanya Divat, saya menjadi advisor di sana selama 4 tahun. Kita bersama dengan Dikbud membantu 4 provinsi yaitu Kaltara, NTT, NTB dan Jawa Timur dan kemudian bekerja sama dengan 17 bupati di termasuk yang daerah-daerah yang ter, terdepan seperti misalnya 4 kabupaten di Pulau Sumba. Itu kita mencoba mengajak pertama bagaimana sejak awal program ini milik daerah. Yang kedua, kita langsung menanyakan daerah ada enggak peluang-peluang mitra yang ada yang mereka kenal. Baik mereka kenal di kabupatennya, baik mereka kenal di provinsi NTT atau NTB atau Kaltara atau Jawa Timur, ataupun yang mereka kenal di tingkat nasional yang menurut mereka bisa diajak bekerjasama. Nah, kalau kebutuhan itu dilihat oleh daerah dan kemudian kita review lembaga-lembaga itu punya potensi maka kita hubungkan antara Pemda itu dengan organisasi itu. Ada yang bergerak di bidang literasi, numerasi, ada yang bergerak di bidang anak-anak special need, dan macam-macam. Ada yang di tingkat kecamatan, ada yang tingkat provinsi, ada yang sampai tingkat nasional yang merambah kepada provinsi. Tapi bagi kita, dimanapun level dia berbuat, asal menurut daerah, mereka itu cocok membantu daerah dan ada kemistrinya, Nah itu waktu itu di, diadakan bidding, dibuka seluas mungkin, dan kemudian terpilihlah sejumlah organisasi, baik perguruan tinggi, baik ORMAS, baik LSM yang, yang, yang memang sudah punya dedikasi khusus, termasuk beberapa think tank. Ya. Dan kami e, bekerja khusus dengan Muhammadiyah dan NU, karena mereka tentu nggak sama dengan yang lain-lain. Mereka ini dua, dua rasa-rasa, Jadi kita duduk sendiri dengan NU, dengan Pak Arifin Junedi, sebetulnya gimana Pak Arifin melihat. Bagi NU sebetulnya yang kita lakukan di empat provinsi itu kecil sekali sebetulnya. Tapi waktu kita diskusikan best practice yang ada di NU, mana tahu bisa ditiru oleh daerah. Bisa ditiru oleh sekolah lain, akhirnya diambil jadi kebijakan oleh daerah dan disebarluaskan dengan APBD daerah. Nah akhirnya Pak Arifin dengan Ma'arif waktu itu terlibat dan sangat 
apa sangat antusias melakukan itu dan dan kita belajar banyak ternyata best practice itu banyak sekali di NU demikian juga dengan Pak Mukti sekjennya uh, Muhammadiyah waktu kita diskusi dengan beliau beliau melihat sekolah Muhammadiyah banyak sekali ini Pak Wasi kami sudah banyak juga melahirkan best practice kita tidak perlu menunggu dari luar negeri kita tidak perlu uh, ke Finlandia ke Australia banyak di dalam Indonesia sendiri positive deviance atau best practice itu ada cuman kadang-kadang kita tidak sungguh-sungguh mencarinya menurcurnya, kemudian mencoba mengambil pelajaran dari apa yang mereka lakukan dan menjadi contoh baik tadi, dan bisakah direplikasi dengan men-set kondisi-kondisi apa yang harus kita siapkan agar itu berjalan dengan baik dan konteksual di daerah-daerah baru. Karena Indonesia sangat luar biasa variasinya. Tidak akan bisa kita sesuatu yang best practice di sebuah tempat otomatis dikeluarkan tempat lain. Tapi itu menurut saya itu kan ke dalam keadaan normal ya. Hmm. Dan upaya misalnya menggatuh-gatuhkan ini saya kira perlu. Nanti Pak Malik bisa juga cerita betapa frustrasi kita kadang-kadang. Begitu best practice sudah lahir dari program pemerintah dengan kerjasama luar negeri, tapi begitu sudah selesai proyeknya, setahun masih jalan, dua tahun mulai meleleh, tiga tahun, empat tahun hilang. Dan kita kembali ke bisnis as usual. Nah itu, itu yang kita bertanya apa yang kejadian. Padahal kalau kita lihat sudah triliunan dana kerjasama itu yang harusnya bisa melahirkan mutu pernikahan lebih baik. Nah, sekarang datang COVID. Nah, saya kira COVID ini adalah segala-galanya untuk pendidikan. Saya dalam berbagai presentasi di DPR, di depan berbagai forum, selalu mengatakan tidak lengkap itu apa undang-undang eh, yang menyediakan dana untuk COVID yang hanya untuk kesehatan, untuk jaring pengaman sosial, dan untuk ekonomi, tanpa memberikan perhatian kepada pendidikan karena pendidikan terdampak hebat hmm. apalagi dengan daring ini betul-betul banyak sekali beban-beban tambahan karena begini karena kita merubah kondisi yang dia kita atur dengan ketat sama semua anak di dalam kelas ber AC sama ber AC lingkungan belajarnya sama, gurunya di, dilihat bersama, powerpoint gurunya bisa dilihat, bukunya sama, kita pastikan kesamaan setting yang dihadapi oleh semua anak. Walaupun dia dari rumah-rumah yang berbeda, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jauh, ada yang dekat. Tapi di kelas kita, dengan guru kita, dia dapat keadilan. Dia sama haknya, sama ada apa yang dia dapat. Nah, dengan adanya pelajaran daring, suasana yang sama tadi berpindah ke rumah-rumah yang tadi kita nggak bisa kontrol. Hmm. Rumah tidak punya fasilitas, ada kadang-kadang tidak punya listrik, ada kadang-kadang tidak punya konektivitas, ada kadang-kadang punya konektivitas tidak punya gawai, atau hanya bapaknya saja, ada kadang-kadang punya gawai, tapi nggak punya uang untuk beli kuota, belum lagi penguasaan terhadap teknologi itu sendiri. Jadi saya kira dampak terhadap mutu ini dasar sekali COVID ini, kalau kita tidak hati-hati, dan, dan memang akan memperbesar ketimpangan. Jadi ketimpangan itu yang sudah ada sebelum ini, tapi karena kita berupaya di sekolah itu di, di, dikurangi, dijaga benar agar tidak ada ketimpangan, walaupun di rumah dan di lingkungannya dia berbeda, tapi di setting-setting pendidikan, keadilan itu dijaga. Nah ini yang dirampas oleh COVID, dan nanti yang kaya memang akan menjadi lebih canggih, aksesnya kuat, uangnya ada untuk beli kuota, gawainya canggih, dan dia punya sumber-sumber lain yang lebih kaya. Sementara anak-anak yang tidak punya itu, menderita, kemudian nggak tahu. Dan stresnya itu saya kira luar biasa. Karena kadang-kadang bertengkar dengan kakaknya berebut HP, kemudian juga kadang-kadang pergi ke pohon dulu atau ke, ke bukit. Saya sampai mencoba memfasilitasi sebuah BTS mobile ya di sebuah negari, sebuah desa, karena baru ditemukan ternyata banyak anak sekolah di desa itu yang nggak bisa punya akses, akhirnya mereka membuat surat terbuka, saya sempat baca, saya bicarakan dengan teman-teman, ada beberapa teman yang bergerak di bidang telco ini, ada yang mencarikan dapat BTS di sana, dan akhirnya desa itu dengan BTS itu, BTS mobile itu bisa sekarang semua murid dan mahasiswa bisa melakukan konektivitas. Jadi intinya, sebagai penutup, saya kira kita harus melihat kalau memang ada program, saya tidak mengerti benar pop itu seperti apa ya, tapi menurut saya kalau kita bertanya, Perlukah kita mengajak semua pihak di Indonesia yang punya pengalaman yang baik dalam memberdayakan guru, memberdayakan kepala sekolah, memberdayakan sekolah secara institusi, dan kalau ada, mari kita cari mereka, mari kita nurture mereka, mari kita ajak mereka untuk 
menceritakan praktek-praktek baik itu, mari kita cari cara menyebarluaskan praktek-praktek baik itu kemanapun, dengan sumber biaya manapun, sehingga anak-anak kita tidak menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pendidikan yang berbutu. Tapi karena COVID sekarang, saya kira uh, matriknya menjadi berbeda, uh, perjuangan kita menurut saya sekarang adalah bagaimana COVID tidak membuat inequality yang jauh lebih dasar daripada uh, mutu sebelum COVID ini. Karena itu saya kira kita harus berpikir keras mana yang harus kita prioritaskan pada saat kita sudah real menghadapi COVID dan anak-anak kita wajib dan dipaksa untuk belajar melalui daring padahal gurunya tidak siap, sekolah tidak siap, di rumah juga sangat bervariasi, akses dan penguasaan teknologi juga sangat bervariasi. Itu aja uh, Pak Nuri Dayat, terima kasih. wajib sekali ya kita menyediakan bantuan sosial hmm. untuk mengatasi krisis pendidikan hmm. karena dia tidak semudah melihat orang kehilangan lapangan kerja atau perbankan kekurangan likuiditas tapi ini adalah masa depan kita kita bisa mempunyai yang disebut dengan lost generation hmm. kalau dalam setahun yang nanti berdampak dua tahun anak-anak yang berada dalam belajar covid ini ketinggalan dan dan dia menjadi lost generation ke depan. Nah, itu kita tidak inginkan. Hmm. Jadi karena itu menurut saya uh, wajib sekali kalau saya kita boleh mengapil kepada DPR, kalau perlu tambahan saya dengarkan dari 405 sudah naik 600 sekian ya. Tapi saya belum mendengar uh, jatah daripada pendidikan. Saya sudah hitung-hitung Mas Nur ya. Hmm. Jadi kalau sekarang taruhlah kita gabung agama dengan dibut ya, itu kira-kira 60 juta ya, 60 juta siswa dan mahasiswa ya. Nah, kalau memang mereka ini aja dulu ya, kita kategorisasikan, misalnya mana yang sudah keluarga mampu, mana yang sudah agak mampu, tapi yang sangat mampu, agak mampu. Taruh kita bermain di 60 persen penduduk, jadi 60 persen. Nah, dari 60 persen ini, berapa lama kita bisa membuat mereka akses gratis? Hmm. Apakah tadi misalnya kalau mereka sudah punya handphone, dicatat oleh oleh provider apakah Telkomsel, apakah XL, apakah Oredo. Jadi kemudian diber, diberikan dia kuota yang kira-kira cocoklah untuk beban dia untuk menggunakan uh, HP-nya itu untuk daring. Nah, kalau itu dibayarkan jadi dia akan apa mendapatkan akses yang tidak berbayar dijamin oleh pemerintah dengan provider tadi dan itu membuat minimal itu yang kita lakukan pertama untuk mereka yang di kalangan bawah tadi. Ya. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, nanti kita hitung. Nah, hmm. Pemerintah kan tinggal membayar ke provider. Provider kan milik pemerintah juga. Harga bisa dinegosiasikan. Namanya ini krisis. Kita hmm. punya punya cana, jaringan kan sudah. Satelit ada. Paling-paling nanti mungkin perlu intervensi dari Kominfo yang kasih Kominfo juga dana khusus untuk membuat aksesibilitas ini ada di mana-mana. Nah, kalau tidak ada, minimal di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat. Kepala desa, kantor kepala desa, masjid, surau, gereja, apa segala macam, tentu nanti kalau dimanfaatkan harus dijaga protokol kesehatan. Tapi daripada tidak ada sama sekali tempat di mana mereka mendapatkan akses itu. Padahal kita mengatakan mereka harus wajib belajar. Jadi untuk itu saya kira tidak terlalu berbelit-belit. Kami dulu mulainya sudah agak gembira di perguruan tinggi karena... Telkomsel waktu itu menawarkan namanya Ilmupedia. Jadi kalau kita punya IP, kita laporkan ke mereka, kemudian semua mahasiswa kita itu digratiskan memakai Telkomsel. Waktu itu eh, sebulan pertama, dan itu dasar sekali. Tapi mungkin bebannya udah berat bagi Telkomsel, karena dia sendiri yang biaya, akhirnya berubah. Kemudian ditawarkan lagi eh, membayar 15000 untuk 10 giga. Kita ikut juga, kan lumayan 10, 10 giga tapi 15000 Nah, kemudian dengar sudah berakhir juga ya karena Telkomsel aja tapi kalau dana Covid ini diserahkan ke mereka minta Kominfo menjamin semua konektivitas minimal kepada kantor-kantor atau tempat yang di mana masyarakat terdekat bisa menggunakan saya kira kalau bersama tidak akan terlalu berat bebannya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan karena ada Kominfo ada Menteri Dalam Negeri dan kemudian ada provider-provider dengan canggihan teknologinya tinggal lagi kita menghitung berapa biaya yang itu Terima kasih. Uh, ini pertanyaan yang 
bagus sekali nih hmm. Pak Nur Hidayat ya. Pertama memang karena Indonesia ini bervariasi, kita harus sadar bahwa tidak semuanya harus didaringkan. Hmm. Ada program pendidikan jarak jauh, tapi luar jaringan. Artinya terpaksa kita mengantar sendiri. Mengantar bukunya wali, wali kelas atau guru mengantar ke rumah-rumah. Hmm. Kemudian pekerjaan kadang-kadang diantar oleh orang tua. Bahan-bahan dibagikan secara tradisional. Tapi apa boleh buat daripada anak tidak belajar sama sekali? Hmm. Nah itu saja sudah perlu kita pikirkan berapa-berapa puluh ribu, mungkin ratusan ribu anak-anak di berbagai setting seperti itu, dan ini harus dijawab dulu, karena dia yang paling terkendala. Nah yang kedua, tadi baru dia mungkin punya gawai, tapi uh, punya apa uh, aksesibilitas kurang memadai. Nah di sini mungkin kominfo dengan provider masuk. Kemudian sudah ada akses, kemudian mungkin ada yang sangat miskin sehingga gawainya nggak ada. Nah sebetulnya kalau kita mobilisir gawai-gawai yang sudah tidak terpakai itu, kalau ada yang mau sebetulnya kita juga ingin menyumbang itu satu gawai kita gitu ya dari tiga empat gawai. Sama jangan-jangan bisa ratusan ribu dan kalau itu kita serahkan ke, atau pinjamkan atau apapun namanya kepada anak-anak yang memerlukan itu itu dasar sekali apalagi kalau kita belikan. Dan ada orang PKH aja program uh, apa harapan uh, PKH itu uh, keluarga harapan itu katanya dibelikan HP untuk mereka melakukan konektivitas padahal tidak ada suasana darurat ini di pendidikan. Nah kalau bisa ini gawe ini berapa banyak kemudian kepada siapa dan baru nanti dia sudah punya aksesibilitas dia punya gawai tapi dia tidak mampu membeli kota kota data. Hmm. Nah, ini saya itu itu kalau di saya tanya di adik-adik mahasiswa eh, mereka biasanya sekitar katanya 300 eh, 300 sampai 500 per bulan. Hmm. Ya tergantung apa mereka nonton Netflix juga ya. Hmm. Tapi kalau kalau di di murid mungkin saya kira dengan 100.000 per bulan ya, itu hmm. mungkin sudah cukup. Asal tadi jangan pakai Zoom berlama-lama, jangan daringnya nih sinkronus terus. Jadi memang harus canggih benar untuk mendesain uh, apa pembelajaran dari ini sehingga tidak banyak menyedot kuota mereka. Jadi kita harus pandai-pandai. Nah bagi yang kaya-kaya itu sudahlah ini bagian aja dari apa pengalaman hidup mereka. Nah cuman yang dua terbawah itu bagaimana? Kemudian baru yang tadi subsidi apa yang bisa kita berikan kepada mereka yang sudah punya aksesibilitas, ada gawai tapi nggak sanggup membeli kuota. Terima kasih. mencari, menemukan, memupuk, mensinergikan semua potensi best practice yang bisa dilahirkan oleh siapa saja. Betul. Hmm. Guru kah, oleh kepala sekolah kah, oleh organisasi kah, oleh yayasan yang punya pendidikan Betul. kah, oleh apa lembaga filantropis apa saja, hmm. uh, baik dalam negeri maupun luar negeri. Karena pendidikan itu perlu diurus oleh banyak orang, kalau bisa semua orang. Tidak mungkin diurus oleh sepihak-sepihak. Nah sekarang tentu Bagaimana kita menciptakan environment agar orang-orang yang punya inovasi ini dengan leluasa menyampaikan, didengar, kemudian diverifikasi, kemudian lihat kontekstualitasnya, kemudian ya. ditawarkan secara terbuka. Ah. Pemerintah tertarik, apa pemerintah daerah, apa pemerintah provinsi, atau pemerintah pusat, silakan. Oh. Ya, saya tidak, tidak, tidak terlalu menghubungkan itu, tapi ya. Ya, secara filosofis lah. Kita yes. sudah masanya mengembangkan pelaku pendidikan itu sudah Oke. Okay. Nah, memang saya lama di birokrat, saya di Wapenas, ya, sama yang Pak Mali, Pak Ami, segala macam, dan membantu Prof. Edi juga. Memang kita agak frustrasi kalau dana itu hanya melalui jalur birokrasi, itu lebih banyak kepada aturan birokrasinya yang lebih dulu. Hmm. Dan kemudian karena makin besar anggaran, kadang-kadang tenaga sama, kemudian mulai agak meleleh itu kualitasnya. Dan kemudian pentingnya, karena luasnya Indonesia, pelatihan itu banyak didesain dari pusat, dengan template-template pusat, belum tentu kompatibel dengan apa yang diperlukan oleh kelompok-kelompok guru yang berbeda-beda tadi itu. Jadi demand driven-nya itu tidak kita kaji dulu. Baru kalau kita tahu, baru ditempatkan kemana, siapa yang paling cocok. 
Nah harapan kita kalau banyak organisasi itu nanti akan ketahuan tuh dia suka di literasi dia khusus fokus untuk buku bacaan anak kelas 1 sampai kelas 3. Pak Jaya. Ya, dia Pak moderator, dia... kesimpulan aja, Pak. Ya, kesimpulan ya. setiap ya. Betul, ya. betul. Ya. Tapi intinya saya melihat bahwa artinya siapapun nanti yang punya ide apa pemerintah atau yang lain, peluang hmm. untuk memupuk, mencari dan men- men- mensinergikan tuh penting. Nah, yang kedua yang sampaikan saya tadi, tapi karena sekarang ini kondisinya Covid, Hmm, ini dia. COVID ini jauh lebih damp- besar dampaknya. Jadi jangan lupa kita sibuk kita berpop nanti, tapi di depan kita sebenarnya masalah yang paling besar saat ini adalah dampak negatif dari COVID terhadap mutu dan akses dan bisa lost generation untuk anak-anak kita ini. Itu Baik. aja, terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam. Tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber kredibel dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of the stuff, check it out. And, dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute dan saya Ahmad Nuh Ridayat. I will back soon, tetap update dengan konten lainnya. Salam.